Hello students so today we are going to start with the chapter the thief's story it is by ruskin born okay so let's start i was still a thief when i met anil and though only 15 i was an experienced and a fairly successful hand theek hai so i was still a thief when i met Al- anil so yeah so what do we understand that the speaker over here is the thief himself theek hai and and though all, only 15 i was an experienced and a fairly successful hand that he was only 15 the thief over here was only 15 years old but he was an experienced and a fairly successful hand so what does fairly successful hand over here means that he was a thief right to wo kis mein successful tha like chori karne mein wo successful tha what does fairly successful hand over here means that to be a master of a particular thing waisa to yahan pe what is that particular thing of doing chori of doing theft waisa so he was a successful hand and he was experienced also to 15 years mein usne itni choriya kar li thi that he was now a experienced person in doing chori anil was watching a wrestling match when i approached him he was about 25 a tall lean fellow and he looked easy going kind and simple enough for my purpose ओके सो नाव ही इज डिस्क्राइबिंग अनिल क्या बोल रहा है वो अनिल के बारे में दैट अनिल वॉज वॉचिंग अ रेस्लिंग मैच वेन आई अप्रोच हिम तो उसने जब अनिल को अप्रोच किया उस टाइम पे वो रेस्लिंग मैच देख रहा था ही वॉज अबाउट ट्वेंटी फाइव तो उसके एज से उसको लगा कि ये पच्चीस का होगा ऐसा अ टॉल लीन फेलो ना वॉट डज लीन ओवर हेयर मीन्स के थिन एकदम पतला सो ही वॉज टॉल लीन फेलो एंड ही लुक ईजी गोइंग कि ही वॉज लाइक ईजी गोइंग उसको लगा कि ठीक है चलो अगर मैं इसके साथ इसका कुछ चोरी करूँगा तो इसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे ईजी गोइंग काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज कि थीफ का पर्पज़ क्या था चोरी करना वैसे तो उसको लगा कि ये मेरे काम के लिए एकदम परफेक्ट बंदा है कि ये एकदम ईजी गोइंग है एंड सिंपल सा है तो इसको तो पता भी नहीं चलेगा कि कब मैं इसका चोरी कर लूँगा वैसा I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence theek hai so i hadn't had much luck of late matlab jo recent days mein usne choriya ki hogi na usme usko utna fayda nahi hua rahega waise so i hadn't had much luck of late and thought i might be able to get into the young man's confidence now getting into young man's confidence ya hap pe kya hota hai to win his heart ya to fir to win his ट्रस्ट ओवर मी वैसे तो इसको लगा कि इसका तो ट्रस्ट मैं आराम से जीत पाऊंगा किसका अनिल का अब चोर को काम था अनिल के साथ तो उसने कन्वर्जेशन स्टार्ट किया उसने क्या बोला अनिल को दैट यू लुक अ बिट ऑफ रेसल योर सेल्फ रेसल योर सेल्फ आई सेड अ लिटिल फ्लैटरली हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स ठीक है तो उसने कैसे कन्वर्जेशन स्टार्ट किया दैट यू लुक अ बिट ऑफ रेसल योर सेल्फ कि आप खुद भी एक रेसलर लगते हो जो रेसलिंग करते हैं ना वैसे आई सेड अ लिटिल फ्लैटरली ना वॉट डज फ्लैटरली ओवर हेयर मीन्स के इन सिंसियर प्रेज किसी की झूठी तारीफ करना उसको कोई वो अनिल अभी उसने पहले खुद ही बोला कि अनिल दिखता था पतला सा एकदम ठीक है तो पतले लोग रेसलर कैसे हो सकते हैं तो उसने मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या किया कि उसकी झूठी तारीफ की उसको अनिल से अनिल की चोरी करनी थी फॉर दैट ही हैज़ टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन राइट तो उसने ऐसी झूठी तारीफ में बोल दिया दैट यू लुक अर रेस्टरल योर सेल्फ और उसने यहाँ पे नीचे दिया भी है दैट ऑल दिस थिंग हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स यू नो थोड़ा तारीफ किया तो कैसे सामने वाला इम्प्रेस होता है तो दैट हेल्प्स टू मेक फ्रेंड्स वैसा so do you he replied which put me off for a moment because at that time i was rather thin theek hai to jaise usne anil ko bola that you look like a wrestler to anil ne usko reply mein kya bola that even you look like a wrestler to ye to jo chor tha he got offended put me off is like offended usko to gussa aa gaya kyu usko gussa aa gaya because us time pe to wo patla tha to usko laga ye kya mera mazak uda raha hai ki kya main to patla sa hu aur ye aisa kyu bol raha that even i look like a wrestler वैसे to yahan pe put me off is to get offended gussa aa jana ya to hurt ho jana well i said modestly 
आई डू रेसल अ बिट ठीक है तो अभी इसने क्या बोला अनिल ने कि या या मैं भी कभी रेसलिंग कर लेता हूँ वैसे तो मॉडिस्टली मतलब क्या है ना हम्बल मैनर वो गेट उसको ऑफेंड हो गया ना वो कि उसने ऐसे कैसे बोला बट उसको उसकी चोरी करनी थी तो उसको प्यार से बोला कि या या मैं कभी रेसलिंग कर लेता हूँ तो मॉडिस्टली इज़ लाइक इन अ हम्बल मैनर वॉट्स योर नेम तो अनिल ने उसको क्या पूछा दैट वॉट इज़ योर नेम हरी सिंह आई लाइड आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स ठीक है ओके सो नाव यहाँ पे हमें पता है कि उसका नाम कुछ अलग ही था वैसे बट यहाँ पे उसने क्या बोला हरी सिंह आई लाइड कि उसने झूठ बोला उसने क्या बोला कि मेरा नाम हरी सिंह है वैसे एंड वो हम लोग को बता रहे दैट आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ अभी चोर था ना तो हर नए हर एक महीने में नए नए नाम बनाता था क्यों बिकॉज उसको पुलिस से बचना रहता था एंड ऑल्सो हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स ना सपोज नॉट एवरी टाइम ही डज द वर्क ऑफ चोरी राइट तो वो कभी कभी क्या करता था कि अगर समझो किसी ऑफिस में गया एज अ काम करने को एंड वहाँ से उसको कुछ चुराना रहेगा तो जो उसके फॉर्मर एम्प्लॉयर्स रहते हैं ना दे नो ना कि उसका नाम क्या है तो इसके लिए फॉर्मर एम्प्लॉयर्स से बचने के लिए एंड पुलिस से बचने के लिए वो हर महीने उसका नया नया नाम चेंज करता रहता था सो वॉट डिड ही सेट टू अनिल दैट उसका नाम था हरी सिंह After the after this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. ठीक है तो जैसे उनकी ये introduction खत्म हुई तो जो वो wrestling देख रहे थे ना तो जो Anil था ना he started talking about that wrestlers that who were grunting. Grunting is usually जब wrestler uh, wrestlers fight करते ना तो so they make a sound right to make a short low sound is grunting. लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर तो वो है ना वो जो चोर था ना उसको ऐसे रेसलिंग एंड वो लोगों के बारे में बोलने लगा आई डेंट हैव मच टू से अब जो चोर था उसको तो कुछ पता नहीं था रेसलिंग के बारे में सो ही डेंट नो वॉट टू रिप्लाई अनिल वॉक टवे तो इतना बोल के फिर अनिल चला गया एंड देन जो थीफ था उसने उसको कैजली फॉलो किया हेलो अगेन ही सेट आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड बट आई कान पे यू ठीक है तो वो वापस उसको फॉलो करने लगा तो अनिल ने उसको क्या बोला दैट हेलो अगेन वैसे तो आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल ना वॉट डज अपीलिंग स्माइल मीन्स टू स्माइल एज इन अ वे दैट सम वन गेट्स अट्रैक्ट टू अस ऐसी स्माइल करना है सो दैट कोई हमसे अट्रैक्ट हो जाए वैसे तो उसने उसकी बहुत जो चोर था ना उसने एकदम उसकी अट्रैक्टिंग स्माइल दी किसको अनिल को एंड उसको क्या बोला दैट आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू मुझे आपके लिए काम करना है बट आई कान पे यू अनिल ने क्या बोला बट मैं आपको पे नहीं कर पाऊँगा आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट पर हैप्स आई हैज मिस जस्ट माई मैन तो यहाँ पे क्या हो गया अभी थीफ का तो पचका हो गया उसने उसको क्या लगा था कि ठीक है मैं इसके साथ काम करूँगा एंड फिर वैसे वैसे इसकी चोरी करूँगा बट उसने तो डायरेक्टली क्या बोल दिया अनिल ने कि मैं तो आपको पे नहीं कर पाऊँगा तो आई थॉट दैट ओवर तो थॉट दैट ओवर मतलब क्या वो कन्फ्यूज फॉर अ वाइल कि अभी चोर तो थोड़े टाइम के लिए कन्फ्यूज हो गया कि अरे ये क्या हो गया फॉर अ मिनट पर हैप्स आई हैज मिस जज माई मैन मिस जज मतलब क्या जज इज लाइक किसी को जज करना राइट एंड मिस जज इज क्या फॉर्म अ रॉन्ग ओपिनियन किसी का रॉन्ग ओपिनियन फॉर्म कर लेने का अबाउट सम वन इन आ माइंड वैसे तो उसको तो वो ऐसे सोचने लग गया कि शिट शिट मैंने क्या इसको गलती से मिस जज कर लिया क्या वैसा तो अब इसने आगे एक अभी बात एक्सटेंड कैसे करेगा और तो इसने क्या पूछ लिया चोर ने आई आस्क कैन यू फीड मी Can you cook? I can cook. I lied again. If you can cook, then may I? Then maybe I can feed you. ठीक है तो उसने अभी चोर ने क्या बोला आगे That uh, can you feed me? अगर आप uh, पैसा नहीं पे कर पा रहे हो तो उसके बदले आप मुझे खाना खिला पाओगे क्या वैसा तो जो अनिल था उसने क्या पूछा That can you cook? तुझे खाना बनाना आता है क्या तो इसने वापस झूठ बोला चोर ने दैट या या आई कैन कुक वैसे तो अनिल ने क्या बोला दैट इफ़ यू कैन कुक देन आई मे कैन फीड यू के ओके फाइन अगर तू खाना बना सकता है तो तू मेरे वापस खा सकता है वैसे तो अब अन चोर को क्या था कि ठीक है वो खाना बनाएगा एंड फिर उसके वापस अनिल उसको खाने को देगा वैसा ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप 
एंड टोल मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी ठीक है तो अनिल वॉज वेरी काइंड इनफ वो चोर को लेके गया अपने घर पे एंड उसने बोला उसको दैट यहाँ पे एक बालकनी है वहाँ पे यू कैन स्लीप बट द मी लाइक कुक दैट नाइट मस्ट हैव बिन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट to the stray dog and told me to be off ठीक है अब ही इसने तो वापस झूठ बोल दिया था चोर ने दैट आई नो हाउ टू कुक एंड द टाइम वेन अनिल सेट दैट ओके लेट्स प्रिपेयर अ मील एंड यू मेक अ मील तो उस टाइम पर उसने ऐसा कुछ बनाया ना दैट इट वॉज वर्स्ट के वो खा नहीं पाया एंड उसने क्या किया अनिल ने वो जाके नीचे स्ट्रे डॉग्स को दे आया सो नाव एंड सेट हिम टू बी ऑफ लाइक बी ऑफ इज टू गो अवे कि भाई अब चला जा तू तुझसे तो तूने मैंने तुझे रखा है खाना बनाने के लिए बट तुझसे तो हो नहीं पा रहा वैसे तो उसको बोल दिया चोर को दैट यू गो अवे बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडेंट एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग ठीक है अभी उसको बोल दिया चोर को कि भाई तू यहाँ से चला जा बट ना वॉट ही डिड बट आई जस्ट हंग अराउंड हंग अराउंड इज टू वेट तो भी वो वहाँ पे रुका ही हुआ था स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे अगेन वो अभी ये क्या करता था टू इम्प्रेस द टू इम्प्रेस अनिल ही यूज टू कीप ऑन स्माइलिंग इन इज मोस्ट अट्रैक्टिव वे कि यार कोई भी पिघल जाए वैसा एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग एंड अनिल न्यू के ही वॉन्टेड टू स्टे ही वॉन्टेड टू वर्क इसके लिए अनिल कुडेंट स्टॉप लाफिंग कि अनिल रियलाइज ना कि इसको यहाँ पे काम करना है तो इसके लिए ही कुडेंट स्टॉप लाफिंग वैसा अनिल लेटर ही पैटेड मी ऑन ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी हाउ टू कुक ठीक है पैटेड मी अब हम पैट ऑन द बैक बोलते हैं ना शाबाशी देते हैं ना पीछे वैसे पैटेड ऑन माई हैड मतलब पैटेड ऑन माई हेड मतलब के टू टच विद दस मतलब अ लाइट टच विथ योर हैंड हल्के से उसको हाथ पे टच करना वैसे uh, सिर पे टच करना तो उसने उसको ऐसे हल्के से uh, सिर पे टच किया एंड अनिल ने उसको क्या बोला दैट इट्स ओके नो प्रॉब्लम आई एल टीच यू हाउ टू कुक के मैं तुझे सिखा दूंगा कि कैसे खाना बनाना है वैसा ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू एड नंबर्स ठीक है तो अब चोर की तो मज़ा ही है कि पहले वो क्या इंटेंशन से आया था कि मैं चोरी कर लूँगा बट उसके बदले उसको तीन चीज़ें मिल रही है फर्स्ट वॉज दैट ही वॉज लर्निंग हाउ टू कुक फ्रॉम अनिल अभी सेकेंड उसको क्या मिला दैट अनिल ने बोला ही वुड हेल्प हिम टू राइट माई नेम ठीक है तो वो उसको उसका नाम लिखाना भी सिखा देगा एंड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस हाउ टू राइट होल सेंटेंसेस प्लस हाउ टू एड नंबर्स तो उसको मैथ्स भी सिखा देगा तो उसको अनिल के पास से तीन चीज़ें सीखने को मिल रही थी फर्स्ट वॉज हाउ टू कुक सेकेंड वॉज हाउ टू राइट इज होल नेम एंड ऑल्सो द होल सेंटेंस एंड थर्ड वॉज हाउ टू एड नंबर्स आई वॉज ग्रेटफुल I knew that once I could write like an educated man there would be no limit to what I could achieve now anil was very grateful ki he was very thankful are the chore was very thankful to anil i knew that once i could write like an educated man there would be no limit to what i could achieve he knew ki agar ek bar main padha likha ban gaya then i could achieve whatever i want so he knew that there would be no limit to what i could achieve no limit is endless he could he knew दैट वो बहुत सारी एंडलेस चीज़ें कमा सकता है वैसा अब देखो यहाँ पे चोर आगे बोल रहा है इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज यूजअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे ठीक है इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट टू वर्क फॉर अनिल अभी वो खुश था कि अनिल के साथ जब उसको काम करने मिल रहा था तो ही वॉज हैप्पी वाई बिकॉज आई मेड द टी इन द मॉर्निंग वो क्या करता था कि यूज उसको चाय बनाने को तो एटलीस्ट आता था तो वो सुबह चाय बना लेता था एंड देन ही वुड टेक टाइम टू बाय डेली सप्लाई डे सप्लाई डे सप्लाई इज द नॉर्मल राशन विच यू नीड फॉर कुकिंग वैसा तो ही यूज टू टेक टाइम एंड देन वो दोपहर को या शाम को uh, जो चोर था वो सामान लेने जाता था मार्केट में एंड यूजअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अ अबाउट अ रुपी अ डे एंड यूजअली क्या करता था आखिरकार है तो चोरी तो जितना पैसा अनिल देता था लाइक like, uh, समझो अभी उसने वो ही वेंट टू द मार्केट एंड उसने कुछ भाजी या वैसा कुछ फिफ्टी रुपीज का लाया होगा एग्जाम्पल तो ही यूज टू ऑलवेज टेल अनिल दैट इज इट वॉज फॉर फिफ्टी वन रुपीज तो हमेशा वो कोई एक रुपया एड कर देता था एंड ही ऑलवेज यूज टू मेक दैट वन रुपी का प्रॉफिट वैसा 
I think he knew. I think he knew I made a little money in this way, but he did not seem to mind. अब अनिल क्या बोलता है अरे चोर क्या बोलता है मुझे तो लग रहा है दैट अनिल को पता चल गया है कि मैं हमेशा ऐसा एक एक रुपए का घोटाला करता हूँ बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड बट मुझे लगता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वैसा तो ही डिड नॉट सीम टू माइंड ओवर हीयर मीन्स कि ही ही इज़ नॉट वरिड अबाउट इट कि उसको इतना उसका टेंशन नहीं है या ही इज़ नॉट एनॉयड अबाउट इट ठीक है नाव ही इज टेलिंग कि हाव यूज टू अनिल वर्क Anil made money by fits and starts. He would borrow one week, lend the next week. ठीक है that Anil would make money by fits and starts. Now fits and start मतलब यहाँ पर क्या होता है That irregular burst of money या irregular activities वैसे कि उसकी कोई fix payment नहीं थी Anil की Now when you do a job, you know that you earn this particular amount in a month and that goes continuously for every month. So you have a particular amount, fixed particular amount. बट यहाँ पे अनिल का जॉब कैसा था दैट इट वाज फिट्स एंड स्टार्ट के उसका एकदम जो सैलरी था वो एकदम इरेगुलर रहता था वैसा ही वुड बोरो वन वीक एक दिन एक वीक में वो किसी से बोरो करता भाड़े पे लेता एंड नेक्स्ट वीक उसको वापस दे देता वैसा He kept worrying about his next check, but as soon as it arrives, he would go out and celebrate. It seems he wo- he wrote for a magazine, a queer a queer way to make a living. ठीक है तो वो क्या बोलता है कि he kept worrying about his next check. कि अनिल कैसा था next check next check is like next payment. तो हन अनिल है ना हमेशा उसके next payment के बारे में चिंता करता रहता है. He was always worried. And जब भी next payment आ जाता है तो वो उसको बिंदास अपने friends के साथ पार्ट करने में उड़ा देता तो यहाँ पे चोर क्या बोलते हैं दैट ही नेवर यूज टू सेव इज मनी कि वो एकदम एकदम बिंदास टाइप था एंड अनिल जो था वो आराम से जब पैसे आते थे तब उसको उड़ा देता था इट सीम्स ही ही रोज फॉर अ मैगजीन अ क्यूर वे टू मेक अ लिविंग ठीक है क्यूर इज स्ट्रेंज वे टू मेक अ लिविंग तो उसको क्या लगा चोर को कि मुझे तो लगता है ये शायद कोई मैगजीन में आर्टिकल वैसे लिखने का काम करता है एंड इसीलिए इसको ऐसे इरेगुलर पेमेंट्स मिलते वैसा वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर At night, I saw him tuck the money under the mattress. ठीक है तो अभी चोर क्या बोल रहा है कि एक दिन अनिल ऐसे आया एंड मैंने उसको देखा कि उसके हाथ में बंडल थे पैसों के एंड उसने क्या किया उसने मुझे बोला कि ही हैज सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर कि उसने बुक सोल्ड की होगी पब्लिशर को एंड फ्रॉम दैट ही गॉट दैट मनी सो ही सॉ हिम टकिंग द मनी अराउंड द मैट्रेस टकिंग मतलब क्या होता है ऐसे हम रखते हैं ना मैट्रेस इज लाइक अपने गद्दी के नीचे जैसे छुपा के रखते हैं ना पैसे वैसे सो टकिंग इज टू पुट समथिंग इन टू अ सेफ पोजिशन या इन टू समथिंग वैसा तो उसने देखा अनिल को कि ही वॉज पुटिंग द मनी इन टू द मैट्रेस अंडर द मैट्रेस आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनी थिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क ठीक है तो वो अभी क्या बोलता है कि मैं मेरा एक महीना हो गया रहेगा कि मैं अनिल के साथ काम कर रहा हूँ बट मैंने अब तक कुछ मेरे मेरा जो काम है उससे रिलेटेड मैंने कुछ किया नहीं है मैंने सिर्फ एक ही चीज़ की है जो मैं वो मार्केट में जाके एक एक रुपये का फ़ायदा करता था वो ही तो यहाँ पर वो लिखा है दट आई एंड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्राम चीटिंग ऑन द शॉपिंग जो वो एक एक रुपये का चीटिंग करता था उसके अलावा ही हैड नॉट डन एनी थिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क माई लाइन ऑफ वर्क अभी उसका लाइन क्या है काम करने का चोरी तो यहाँ पे इट मीन्स कि माई लाइन ऑफ वर्क मतलब चोरी के मामले में मैंने उसके साथ कोई ऐसा काम किया नहीं है वैसा I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. तो ठीक है वो क्या बोलता है I could have done that easily because Anil ने जो है वो मुझे कीज तो दे दिए but uh, I never did that because I I thought that he was एकदम a trusty person के उसने मेरे पे इतना trust किया है ना तो इसीलिए उसने कभी ऐसे सोचा नहीं वैसा Anil that is why it was so diff and that is why it was so difficult to rob him it's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed 
but it's difficult to rob a careless man sometimes he doesn't even notice he's been robbed and that's what takes all the pleasure out of the work theek hai to wo kya bolta hai that it is so difficult to rob him abhi uh, yahan pe diya hai dekho that it is easy to rob a greedy man jo lalchi man lalchi log rehte hai na unko uh, unke sath chori karna easy hai kyu because they can afford to be robbed ke matlab yahan pe ye kya bol raha hai that they can afford to be robbed is and yahan pe dekho likha but it's difficult to rob a careless man because sometimes he doesn't even notice he's been robbed and that take all the pleasure out of work ab wo kya bol raha hai ki jo koi lalchi insaan rehta hai na agar main usko rob karta hu na तो वो टेंशन में आ जाता है उसको गुस्सा आता है एंड वो गुस्सा देखने को मुझे मज़ा आता है चोर को बट यहाँ पे वो क्या बोल रहे अगर मैं कोई ऐसे केयरलेस जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता मैं चोरी कर रहा हूँ उनकी चोरी करने में मज़ा नहीं आता बिकॉज उनको तो पता भी नहीं चलता कि उनकी चोरी हुई है एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क कि जो मज़ा आता है ना उसको चोरी करने का वो मज़ा उसको नहीं आता अगर वो केयरलेस जो कोई ध्यान ही नहीं देता है उसकी चोरी करे तो वैसा well it's time i did some real work i told myself i'm out of practice and if i don't take the money he will only waste it on his friends after all he doesn't even pay me to ab usko after all to lastly to wo hai chor to ab usko aise lagne laga that i uh, well it's time that i do some real work real work is like abhi time aa gaya ab mujhe chori karna chahiye waise i told myself i'm out of practice and if i don't take the money he will only waste on his friends and wo abhi khud ko hi dilasa aise de raha tha ke dekho isne jo paise la ke rakhe mattress ke under chaddar ke andar wo agar मैं नहीं चोरी करके जाता हूँ तो ये तो वैसे भी अपने फ्रेंड्स पे ही उड़ाने वाला है तो सच्चा मैं ही चोरी करके लेके जाता हूँ एंड आफ्टर ऑल ही डजन इवन पे मी एंड फिर वो क्या बोल रहा है कि वैसे भी वो मैं इतना इसका काम करता हूँ पर ये तो मुझे पे भी नहीं करता तो मेरे पास एक रीज़न भी है कि मैं उसका चोरी कर सकूँ तो ये खुद को ही कन्विंस कर रहा है कि क्यों उसे उसकी चोरी करनी चाहिए वैसा Anil was asleep a beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed i sat up on the floor considering the situation theek hai to woh abhi woh bata raha hai ki woh so raha tha and a beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed and halki si jo moonlight aati hai bas utni light aa rahi thi and i sat up on the floor considering the situation aur main dekh raha tha main niche baith ke ki kaise main uski chori kar pao i took the money i couldn't catch the I could catch the 10:30 express to Lucknow sleeping out of the blanket I crept up to the bed theek hai to wo puri planning kar raha tha ki agar main abhi yahan se if iski chori karke chala jao and then I go to the station and it would be 10:30 and I can catch the Lucknow express uh, I can uh, catch the express uh, which will go to Lucknow वैसे तो वो उसने पूरी planning कर रखी थी and I crept up to the bed crept up to the bed is like crawling wo aise dheere dheere crawl karke bed ke wahan pe जा रहा था वैसा अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइंड व मोस्टली स्कार्स ठीक है तो यहाँ पे अनलाइन मतलब क्या होता है अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली अनिल तो बेचारे एकदम शांति से सो रहा था हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन अनलाइन मतलब एकदम रिलैक्सड Even I had more marks on my face. तो वो क्या बोलते हैं कि उससे ज़्यादा तो मेरे फेस पे हमेशा मार्क्स रहते थे दो माइंड व मोस्टली स्केर्स अब उसको रियलाइज़ होता है कि ये कैसे एकदम अनिल एकदम पीसफुली सो रहा है वैसे तो मैं मैं कभी ज़िंदगी में सोया ही नहीं हूँ बिकॉज मेरे फेस पे तो हमेशा मार्क्स रहते थे कौन से मार्क्स दे व मोस्टली स्कार्स स्केर्स वैसा मतलब स्कार्स इन दी सेंस अभी मोस्टली स्कार्स मतलब वो हमेशा डरा हुआ रहता था बिकॉज आफ्टर ऑल एक चोर है एंड हमेशा एक डर तो रहता है ये कि अगर पुलिस आके पकड़ के लेके गया या किसी ने आके कंप्लेन कर दी और मैं पकड़ा गया तो तो वो वही बोल रहा है कि जिस द वे हाउ अनिल स्लीपिंग इन अ पीसफुल वे वैसे तो मैं कभी सोया ही नहीं हूँ माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स वैन आई फाउंड दैम I drew them out without a sound. ठीक है तो my hand slide under the mattress. हल्के से उसने हाथ रखा नीचे मैट्रेस के अंदर searching for the notes. And जैसे ही उसको notes मिले उसने चुपके से उसको बाहर निकाल दिया Anil sighed in his sleep and turned on his 
साइड टूवर्ड्स मी अब क्या हो गया कि जैसे वो पैसे निकाल रहा था तो अनिल ऑपोजिट साइड सोया रहेगा तो वो आराम से निकाल पा रहा था बट जैसे उसने स्लाइड किया पैसा अनिल टर्न टूवर्ड्स हिम कि अभी वो कभी भी आँख खोल के उसको देख सकता था आई वॉज स्टार्ट आई वॉज स्टार्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम ठीक है आई वॉज स्टार्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम स्टार्ड वॉज लाइक सडन शॉक ऐसा फटाक से वो शॉक हो गया कि शिट अब क्या होगा अगर इसने आँख खोल लिया एंड मुझे पकड़ लिया तो एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम और फटाक से क्रॉल करके ये रूम के बाहर चला गया वेन आई वेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन आई बिगेन टू रन आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट एट हेल्ड दे बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामास तब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैं भाग के चला गया और उसने पजा उसने पैसे कहाँ पे छुपाए थे जो पजामास का स्ट्रिंग रहता ना जो नाड़ा रहता ना पजामा का वहाँ पे उसने अपने ये छुपा दिए थे पैसे I slowed down to a walk and counted the notes. Six hundred rupees in fifties. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. तो वो क्या बोलता है कि on the way जब वो भाग रहा था ना तो उसने पैसे count किए. तो fifties के total fifty fifty के notes थे और वो total six hundred rupees थे. मतलब कितने notes हो गए? Fifty के के जितने six hundred होते हैं. ट्वेल्व नोट्स ठीक है तो फिफ्टी फिफ्टी रुपीज़ के ट्वेल्व नोट्स थे एंड जो टोटल सिक्स हंड्रेड रुपीज़ बना रहे थे आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू तो वो क्या बोलता है ऑयल रिच अरब अभी ये क्या होता है बेसिकली जो अरेबियन रिच रहते हैं ना जो शेख्स लोग रहते हैं तो वो लोग कैसे वॉट दे यूज टू डू इज कि दे यूज दे वे नोन फॉर ऑयल सप्लायर्स तो दे यूज टू सेल ऑयल टू कंट्रीज एंड देन दे यूज टू लिव द लैविश लाइफ तो वो वही बोल रहा है कि वाह वाह ये पैसों से तो मैं आराम से एक लैविश लाइफ तो जी सकता हूँ फॉर अ वीक एक वीक के लिए वैसा When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just about moving. के वो वही बोल रहा है कि जैसे मैं स्टेशन के पास पहुँचा के I never used to take a ticket. तो मैं टिकट काउंटर पर तो गया ही नहीं आई डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म डैश इज रन टूवर्ड्स द प्लेटफॉर्म द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट क्या हो गया कि लखनऊ एक्सप्रेस जो थी वो चालू हो ही गई थी एंड इट स्टार्ट The train had still to pick up speed, ah, uh, speed pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriage carriages, carriages. But I hesitated. तो वो क्या बोलता है डेट ट्रेन एकदम फास्ट मतलब ट्रेन एकदम स्लो चल रही थी कि अगर मैं फास्ट भागता तो मैं कोई एक डब्बे में तो आराम से चढ़ पाता था वैसे बट आई हेजिटेटेड ये क्या हो गया बट आई वॉज हेजिटेटेड मतलब वॉज रिलेक्टेंट बट मैं रुक गया फॉर सम रीज़न आई कॉन्ट एक्सप्लेन एंड आई लॉज द चांस टू गेट अवे तो वो वही बोलते कि पता नहीं कौन से रीज़न के लिए मैं रुक गया बट अब तो ट्रेन चली गई थी एंड आई कुडन गेट अवे वैन द ट्रेन एट गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म आई हैव नो आइडिया वे टू स्पेंड द नाइट आई हैव नो फ्रेंड्स बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वे मोर ट्रबल देन हेल्प ठीक है तो वो क्या बोलता है ट्रेन तो चली गई थी एंड आई फाउंड माई सेल्फ डेजर्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म वॉट डज डेजर्टेड ओवर हियर मीन्स के एम टी अब ट्रेन चली जाती है तो मोस्टली यू नो प्लेटफॉर्म खाली हो जाता है रात के टाइम था तो वो वही बोलता है कि अब तो ट्रेन पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो गया था एंड आई हैव नो आइडिया वे टू स्पेंड माई नाइट अब मैं रात कहाँ पर बिताऊँ अनिल के घर पर तो जा नहीं सकता एंड ही वॉज लाइक कि कोई फ्रेंड की हेल्प नहीं ले सकता क्योंकि उसको ऐसे लगता था कि फ्रेंड्स तो दे वुड कॉज मी मोर हार्म लाइक फ्रेंड्स से अगर मदद ली तो ज़्यादा मुसीबत हो सकता है बिकॉज कैसा होता है उन उसके फ्रेंड्स भी चोर हो गए एंड समझो इसको कोई ढूंढ रहा है तो इसके फ्रेंड को पूछेंगे एंड इसका फ्रेंड रिप्लाई देगा कि ये कहाँ पे मिलेगा एंड स्टफ तो फ्रेंड की हेल्प लेना तो और भी डिफ़िकल्ट है एंड आई डिड एंड आई डेंट and i did not want to make any curious by staying at one of the small hotels near the station ab usko pata tha curious is eager to know waisa to usko pata tha agar main koi hotel mein reh gaya and anil mere piche piche aa gaya search karne ko aur mujhe dhoondne ko to sab agar usne police mein complaint ki to everyone pehle kya karte sab hotels check karte sab hospitals check karte to aise wo kabhi na kabhi pakda jata the only person i knew really well was the man i had been robbed लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार तो वो वही बोलते हैं कि अब मैं एक ही बंदे को जानता हूँ वो है अनिल 
एंड चुपके से फिर वो आराम से स्टेशन से स्टेशन के बाहर निकल गया एंड ही वॉज वॉकिंग ऑन टू द बाजार मार्केट स्टाइल वो चल रहा था इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसिस वैन दे हैड लॉस दे गुड्स तो वो वही बोल रहा है कि मुझे जितना मैंने अब तक चोरी किया है ना मैं लोगों को फेस से पता चल मुझे उनके फेसेस से पता चल जाता है कि इन्होंने कुछ अपना खोया हुआ है वैसे द ग्रीडी मैन शोड फ्यो जो लालची रहता है वो डर जाता है ठीक है बिकॉज नॉर्मल ना कोई किसका भी चोरी होता है तो वो इंसान डर ही जाता है वैसे तो जो ग्रीडी होता है लालची हो जाता है वो अपने फेस पे उसका फियर आ जाता है जो रिच मैन होता है वो एंगर बताता है कि जो अमीर लोग रहते हैं उनको गुस्सा आता है कि मेरी चोरी कैसे हो गई एंड द पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस और जो बेचारा पुअर रहता है वो ठीक है मान लेता है कि चलो हो गई चोरी वैसा बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस वेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट अब जब वो वॉक कर रहा था तब उसको रियलाइज़ हो रहा था कि अगर अनिल को जब पता चला कि मैंने उसकी चोरी की है तो उसके फेस पे दुखी मतलब ही वुड बी सैड बट क्यों सैड होगा इसके लिए नहीं कि उसके पैसे चले गए हैं बट इसके लिए कि जो उसने मेरे पे ट्रस्ट किया था वो ट्रस्ट उसका टूट जाएगा I found myself in the maidan and sat down on the bench. The night was chilly. It was early November and a little drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. ठीक है तब वो क्या बोलता है कि वो ऐसे ही चल रहा था बाजार के साइड से तो उसको रियलाइज हो गया कि वो एक ग्राउंड के तरफ आ गया है मैदान इज लाइक अ ग्राउंड एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच द नाइट वॉज चिली इट वॉज अर्ली नवम्बर एंड अ लिटिल ड्रिजल लिटिल ड्रीजर इज हल्की सी बारिश एडेड टू माई डिसकम्फर्ट बारिश आने लगी तो वो और डिसकम्फर्टेबल हो गया क्योंकि बारिश में कहा था रहेगा ना नॉर्मल नाइट होता है तो ठीक है वो बेंच पे स्पेंड कर पाता बट बारिश में कैसे स्पेंड कर पाता सुन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली एंड फिर थोड़ी देर के बाद जोर से बारिश होने लगी माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस तो ठीक है जोर से बारिश आ गई तो वो भी गीला हो गया एंड फिर वो कहाँ पे रह भी नहीं पा रहा था I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. Now clock tower क्या होता है या yeah, basically हर country के अरे हर state uh, हर city के बीच में होता है like it's like a big clock tower type and यह yeah, उसके नीचे उसको shelter मिल गया क्योंकि वहाँ पर नीचे जो है बारिश नहीं मतलब पानी नहीं पहुँचता तो ही गॉट ए शेल्टर टू स्टे द क्लॉक शो मिड नाइट आई फेल्ट फॉर द नोट्स दे वे डैम फ्रॉम द रेन ठीक है तो वो जैसे बैठा ना तो उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके उसको नोट्स के नोट्स फील हुआ तो उसको रियलाइज़ हुआ कि नोट्स तो गीले हो गए हैं वैसा चाहे डैम मतलब यहाँ पे क्या लिखा देखो दे वे डैम फ्रॉम द रेन कि डैम फ्रॉम द रेन मतलब वेट गीले हो गए थे वो लोग बारिश के वजह से कौन ने जो उसके नोट्स थे वो अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी टू और थ्री रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा बट नाउ आई हैड इट ऑल आखिरकार चोर का दिमाग इसको क्या लगता है कि ये जो पैसे है वो अनिल के है बराबर अनिल्स मनी बट अगर सुबह मैं मैं अगर उसके पास ही रहता तो सुबह ये यूजुअली मुझे एक दो रुपया दो तीन रुपया दे देता था भाजी खरीदने के लिए पर अब तो मेरे पास इसके सारे पैसे है वैसा ये उसको रियलाइज़ हो रहा था फिर एक पॉइंट पे उसको ये भी रियलाइज़ होता है दैट आई कुड एंड कुक हिज मील रन टू द बाजार और लर्न टू राइट द होल सेंटेंस एनी मोर पर अब इसको रियलाइज़ हो रहा था कि शिट अब मुझे खाना बनाना कौन सिखाएगा कि मैं बाज़ार में सामान लेने किसका जाऊंगा वैसा एंड मुझे अब तो होल मैं पूरे सेंटेंसेस भी नहीं पढ़ पाऊँगा ये तो अनिल तो मुझे पूरे सेंटेंसेस पढ़ाने वाला था I had forgotten about them in the excitement of the theft. अभी इसको realize होता है कि चोरी के चक्कर में मैं तो ये भूल ही गया Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. अब इसको realize हो रहा है कि अगर मैं वो पूरे sentences पढ़ पाता तो मैं एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बनता and अगर मैं पढ़ा लिखा इंसान बनता तो मैं ज़्यादा कमा पाता था वैसे I could have earned more rather than this हंड्रेड rupees. अभी तो मैंने सिर्फ हंड्रेड रुपीज़ की चोरी की है बट अगर मैं पढ़ लेता अच्छे से तो मैं तो खुद खुद के पैसों से कितना कमा पाता वैसा It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple as to be caught. तो वो वही बोलता है कि it's easy to steal and it's easy to caught वैसा 
कि पकड़ जाना भी इजी है और मेरे लिए चोरी करना भी इजी है बट टू बी अ रियली बिग मैन अ क्लेवर एंड अ रिस्पेक्टेड मैन वो समथिंग एल्स के चोरी करना और पकड़े जाना तो मेरे लिए बहुत इजी है बट मुझे तो बड़ा इंसान बनना है जो एक क्लेवर हो जो रिस्पेक्टेड मैन हो जिसको लोग इज्जत करें नॉट लाइक कि मैं कैसे चोर हूँ तो आका टाइम मेरे को लोग पकड़ नहीं आते वैसा I should be back to Anil. I told myself if only to learn read and write. ठीक है तो अब इसको रियलाइज होता है कि नहीं नहीं यार अब मुझे भी एक अच्छा रिस्पेक्टेड इंसान बनना है एंड मुझे वापस अनिल के घर पे चले जाना चाहिए भले ही कुछ ना तो एटलीस्ट रीड एंड राइट के जो वो जो मुझे सिखाता था, था एटलीस्ट वही सीखने के लिए मैं उसके वहाँ पे चले जाता हूँ आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग फीलिंग वेरी नर्वस For it is much easier to steal something than to return it undetected. ठीक है अब वो वही बोल रहा है कि चोरी करना तो ईजी है बट वापस वही वापस उस जगह पर रख दिखा रख देना अनडिटेक्टेड इज कि बिना कोई सम कि, बिना किसी के समझने के लाइक मुझे वैसे अच्छे से धीरे से रखना है कि अनिल को पता भी ना चले कि मैंने उसकी चोरी की थी आई ओपन द टोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डो वे इन क्लाउडेड मून लाइट मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और मैं दरवाजे पे खड़ा था एंड मून लाइट हल्की सी वही पहले जैसी मून लाइट आ रही थी अनिल वॉज स्टिल असलीप के मैंने देखा दरवाजे पे खड़े रह के कि अनिल अभी भी सो रहा था I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. के वापस I crept मतलब वापस वो crawl करके चला गया bed के side and I kept the I crept to the head of the bed and my hands came up with the notes and मैंने notes निकाले हाथों pocket में से I felt his breath on my hand कि मैं उसकी सांस मेरे हाथ पे feel कर पा रहा था. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. कि मुझे mattress वो मिल गया जगह एंड मैं धीरे से पैसा मैंने उधर रख दिया. I oh I awake I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. कि मैं late उठा सुबह एंड मैंने देखा कि उसने already Anil ने चाय बना लिया है एंड वो उसका हाथ से कुछ मुझे दे रहा था Stretch out his hand was to give something. There was a फिफ्टी rupees note between his finger. तो एक फिफ्टी रुपीज का नोट था माई हार्ट सैंक तो ये ये बेचारा क्या डर गया बेचारा क्या कुछ नहीं नो बेचारा माई हार्ट सैंक के जो चोर था वो डर गया सैंक इज लाइक फॉर अ वाइल ही वॉज शॉक ऐसा लाइक ही वॉज क्या बोल सकते फॉर अ वाइल ही वॉज शॉक वैसे आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड मतलब आई हैड बीन कॉट के इसको लगा मैं तो पकड़ा गया हूँ बिकॉज कल वो भी फिफ्टी रुपीज के नोट्स लेके भागा था I made some money yesterday. He explained. Now you will be paid regularly. तो अनिल ने क्या बोला कि मैं कुछ पैसे मैंने कमाए कल तो ये ले and you will be paid regularly. अब से तू मैं तुझे पैसे भी देता जाऊँगा My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. कि my spirits rose मतलब स्पिरिट रोज इज बिकमिंग हैप्पी अगर किसी ने गुड न्यूज़ सुन ली होती तो जो हैप्पी होते हैं ना इसके लिए रोज इज बेसिकली हाई बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन कि उसने उसको वही पैसे ला के दिए जो उसने खुद ने वहाँ पर रखे थे बिकॉज वो घी लेते एंड जो ये है अनिल है उसको तो पता है कि मैंने खुद ने आके रात को रखा था तो नोट्स घीले कैसे हुए मतलब अनिल को पता चल गया था कि भाई ये किधर रात को बाहर गया था एंड इसके वजह से नोट्स गीले हो गए He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. अब चोर को रियलाइज होता है कि अनिल को ये बात पता चल गई थी बट अनिल ने उसको एक भी बार ऐसे जताया नहीं आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे ये हमेशा क्या उसको स्माइल करता रहता था उसको इम्प्रेस करने के लिए एंड दिस टाइम ऑल्सो ही स्माइल क्योंकि ये खुश था कि अब तो ये मुझे पेमेंट भी करेगा प्लस तीन चीज़ें भी इसके पास से सीखने मिल रही है and the smile came by itself without any effort but yeah is time pe kya hua pehle wo jaan mujh ke smile karta tha just to make him impress but is bar jo smile aayi wo naturally uske man se aayi because he was naturally happy ke wow anil kaisa ek respectful banda hai waisa so that's the end of the chapter i hope you guys understood what does it means अगर इफ इफ़ देर इज़ एनी डिफिकल्टी एंड यू फाइंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्लीज राइट इट डाउन एंड वंस वी स्टार्ट डूइंग ऑनलाइन लेक्चर्स वी विल सॉर्ट इट आउट सो दैट्स इट फॉर टूडेज चैप्टर सी यू ऑल इन द नेक्स्ट टेल दैन बाय